welcome students today we are going to see about chapter 3 computer organization okay in this chapter we are going to see the organization of computer components and how they are interconnected to know about the processors and their characters to learn the importance of memory devices and their roles to explore the ram rom and how they are differentiated from each other we are going to learn about cache memory and how it improves the performance of the computer to learn about the secondary storage devices and how they are used to know about the ports and the interfaces and how it is uh, able to be interconnected how it is able to be connected with the external devices okay next it is an introduction to computer organization here yeah, the computer organization deals with the hardware components okay it, uh, that is it, the hardware components includes input output devices cpu storage devices that is secondary storage devices and primary memory that is ram rom like that okay and it is uh, concerned with computer how the computer hardware operates computer the hardware eppadi work pannungiradha pathi concern pannudhu eppadi and the hardware the uh, hardware cell hardware components all interconnect aayirukku edukkaga abadina to implement architectural specification okay this computer architecture deals with engineering consideration for designing the computer computer organization in general we can say that it deals with the hardware components which are usable to the compute computer programmers next we'll see about basics of microprocessor here we all know that in the first class itself we have learned cpu is the major component of the computer and it does all the tasks so computer oda ella value edu paakum cpu da paakum okay va ipo the cpu onnu illa idu veru or chip okay இது வந்து மைக்ரோ ப்ரோசஸ் சொல்லுவாங்க அது இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஓகே திஸ் திஸ் ஐசி இஸ் தி மைக்ரோ ப்ரோசஸ் and which is we uh, we can say it as cpu okay this micro processor is developed during the year early years of 1970s okay uh, the first general purpose micro processor ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவான மைக்ரோ ப்ராசஸரோட நேம் என்னன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் அ ப்ரோக்ராமபிள் மல்டி பர்பஸ் சிலிகான் சிப் நோ தட் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஹாவ் லேர்ன்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் சிலிகான் இஸ் அண்ட் ஆஃப் சாண்ட் ஓகே அந்த சாண்டால செய்யப்பட்ட சிப் இது வந்து மல்டி பர்பஸ் நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுது இல்ல அதனாலதான் இத ப்ரோக்ராமபிள் மல்டி பர்பஸ் சிலிகான் சிப் சொல்றாங்க ஓகே இது எதால டிரைவ் ட்ரிபன் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் ட்ரிபன் பை அ கிளாக் பல்ஸ் சோ இது எப்படி இதோட ஸ்பீட் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கிளாக் பல்ஸ் வச்சு ஓகே இது வந்து என்னத்த இன்புட்டா வாங்கும் அப்படின்னா ஓகே பைனரி டேட்டாவா அதாவது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஏன்னா இன்புட் டிவைஸ்ல கீபோர்டு மவுஸ் வழியா நம்ம டைப் பண்றது எல்லாமே மெமரியில எப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகிதான் போகும் மெமரியில இருந்துதான் என்ன ஆகும் சிபியூக்கு போகும் அப்ப கண்டிப்பா அது வந்து பைனரி தான் உள்ள வாங்கிக்கும் பைனரி டேட்டாவை உள்ள வாங்கி ப்ராசஸ் அதுல ஏதாவது கேல்குலேஷன்ஸ் ஏதாவது மேனிகுலேஷன்ஸ் இருந்தா செஞ்சுட்டு அதை வந்து அவுட்புட் டேட்டாவா கொடுக்கும் ஓகே அதோட ரிசல்ட்டை வந்து அவுட்புட் டேட்டாவா கொடுக்கும் எப்படி அவுட்புட் டேட்டாவா கொடுக்கும் நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம எப்படி தேவைப்படுமோ அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வழியா கொடுத்துருப்போம் இப்படிதான் எனக்கு அவுட்புட் வேணும்ன்ட்டு ஏன்னா ப்ரோக்ராம் சொல்லிருப்போம் இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நமக்கு அவுட்புட் டேட்டா கொடுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் இப்ப அடிஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான் சப்ராக
ஓகேவா இப்போ ரெண்டு நம்பர் வாங்கணும்னா அது பைனரி நம்பராக மாற்றி வாங்கி இப்போ அதை அடிஷன் பண்ணணும்னு நான் ப்ராசஸ் பண்ணி அடிஷன் பண்ணி அதோட ஆன்சரை கொடுக்குது இல்லையா ரிசல்ட் அதுதான் அவுட்புட் டேட்டா ஸோ அது நம்ம ப்ரோக்ராமில் எப்படி கொடுத்துருப்போம் ஒரு ரெண்டு நம்பராக ஆட் பண்ணுற மாதிரி அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதன்படி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா திஸ் இஸ் த பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் இங்கே இன்புட் கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து த கண்ட்ரோல் யூனிட் சி மைக்ரோ ப்ராசஸருங்கிறது சிபிஎம் ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் பார்த்துருப்போம் சிபிஓ இருக்கிற இடத்துல மைக்ரோ ப்ரோசஸர் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இன்புட்டாக கொடுக்குறத மைக்ரோ ப்ராசஸர் வாங்கி அதாவது கண்ட்ரோல் யூனிட் உள்ள இருக்கிற கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை மெமரி கருப்போம் மெமரியில இருந்து திரும்ப ஏதாவது கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம சொன்ன இல்லையா அப்படியா ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ற மாதிரி இருந்தா அந்த ரெண்டு நம்பர் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி இருந்ததை வாங்கி இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸர் தட் சிபியூ வந்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி வர ஆன்சரை திரும்ப இங்க ஸ்டோர் பண்ணும் இப்ப அவுட்புட்டுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் மெமரியில இருந்து அவுட்புட் யூனிட்டுக்கு அனுப்ப மெசேஜ் கொடுக்கும் ஸோ அப்படி அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும் Micro processor consists of three main units. As we have seen in the first lesson only. Okay, first lesson path of our class. At the CPU, the microprocessor is only called that. As the CPU is a microprocessor. Okay, it consists of three main units. In any path, you know, arithmetic and logic unit, control unit and registers. In the arithmetic and logic unit, what is it doing? That it performs the computer. What is it doing? It performs the arithmetic and logical operations. Okay, so we will do the instruction for the arithmetic and logical operations. Okay, next control unit. Control unit, what do you do? It controls the overall operations of the computer. Computer order, all operations. This is the control unit to control. Registers. Register, in the register, the CPU will register. That is internal memory. எக்ஸ்டர்னல் மெமரி வேற இன்டர்னல் மெமரி வேற மெமரி யூனிட் வேற ஓகே ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த சிபியூக்குள்ள இருக்கிற ரெஜிஸ்டர்ஸ் தட் இஸ் இன்டர்னல் மெமரி சிபிக்குள்ள இருக்கிற மெமரி இதுல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போதைக்கு சார் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணும் ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் பண்ணும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும் அந்த எந்த நம்பர் மேல இந்த ஒர்க் நடக்குதோ அந்த நம்பர்ஸ் அல்லது டேட்டாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டேட்டாஸ கொண்டாந்து இதுல வச்சிருக்கோம் ஓகேவா அது பிளஸ் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்த செய்ய போற வேலை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதான் கொடுத்துருப்போம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெமரி யூனிட் கிடையாது மெமரி யூனிட் வந்து இந்த சிபியூக்கு வெளியில இருக்கும் அதாவது தனியா இருக்கும் ஓகே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் ரேம் ரோம் இருக்கும் இதுல வந்து RAM ROM கிடையாது கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க ஓகேவா இந்த ரெஜிஸ்டர் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் மெமரி வந்து சிபியூலயே சிபியூ லாட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்லயே ஃபாஸ்டஸ்ட் மெமரி எது அப்படினா திஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இட் ஷோஸ் திஸ் டயகிராம் ஷோஸ் தி யூனிட்ஸ் இன் மைக்ரோ பிராசசர் என்னென்ன யூனிட் ALU கண்ட்ரோல் யூனிட் ரெஜிஸ்டர் இது எப்படி மத்த யூனிட்டோட அதாவது உள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்கிற மத்த யூனிட்டோட எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகுதுன்னா through system bus it communicates with the io devices input output unit through system bus also the ram rom kudiyum system bus mooliyama da store aagum sorry system bus mooliyama da communicate aagum okay va in the system bus na enna na bunch of wires idukulla nariya bunches of wires irukum the bunch of wires vandu pathina adu vandu summa appadi onna bound panni irukum okay patha pattaya bound panni irukum in the um, buses on the it, it is it may be address bus control bus and data bus idukulla moon buses irukku okay va that is system bus is it consists of address bus control bus and data bus address bus edukku adutha instruction vandu execute pannadha kondu poradhu andha maari address adutha instruction oda address kondu poradhu idu use aagum அது டேட்டா பஸ் ஏதாவது டேட்டா ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு நம்பரும் டேட்டா சொல்லுவோம் அந்த டேட்டா கொண்டு போறதுக்கு கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருந்து மத்த யூனிட்ட கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ் ஓகேவா இது வந்து தனித்தனியா புக்ல சொல்லல பட் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் பத்தி நம்ம 
மைக்ரோப்ரோசர்க்குள்ள இதோட ஸ்பீட கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக சோ மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஸ்பீட கண்ட்ரோல் பண்றது இன்டர்னல் கிளாக் இருக்கு இந்த இன்டர்னல் கிளாக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ எந்த ஸ்பீட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ரெகுலேட் பண்றது தான் இந்த இன்டர்னல் கிளாக் ஓகேவா இது வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ வந்து எந்த ஸ்பீட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு அதை ரெகுலேட் பண்ணுது இல்லையா அதுக்கு பேரு கிளாக் ஸ்பீட் இந்த கிளாக் ஸ்பீட் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா மெகா ஹர்ட்ஸ் அண்ட் ஜிகா ஹர்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் த கமாண்ட் விச் இஸ் கிவன் டு த கம்ப்யூட்டர் ஓகேவா கம்ப்யூட்டருக்குள்ள கமாண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா ஒரு லைன்ல வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பிளஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தோம்னா அந்த ஒரு லைன் தான் Instruction. Okay, so, uh, the, the command given to the computer to the computer perform operation. Now, what is the instruction? What is the operation? Addition operation. In, in the data, 10, 10 plus 5 so, uh, A is equal to 10 plus 5 is equal to 10 and 5 is the data. So, the data is the operation that is on the line to be the instruction. Okay, in the model, uh, summa, இப்ப மல்டிபிகேஷன் டேபிள் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லையா அப்ப அந்த என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது மல்டிபிகேஷன் ஆன் டூ டேட் அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி தானே மல்டிபிகேஷன் கொடுப்போம் அந்த ஒரு ஒரு லைனும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஒரு மல்டிபிகேஷன் டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதுனாதான் நம்மளால அந்த ப்ரோக்ராம டிஸ்பிளே பண்ண ஆன்சர் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்த அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா கிவன் டு த மைக்ரோ ப்ரோசஸ் டு எக்ஸிக்யூட் என்ன மூலியமா ஏதாவது அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது பிளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் ட்ரூ ஆஃப் ஆல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஓகே கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ கண்ட்ரோலிங் த அத பார்ட்ஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸாக பண்ணலாம் இன்புட் அவுட்புட்னா இப்போ நீங்கள் இன்புட் அப்படின்னா டேட்டா வாங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இடத்துல இன்புட் வாங்குறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது அவுட்புட்னா நம்ம ஆன்சரை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு மானிட்டர்லேயோ பிரிண்டர்லேயோ கொடு கொண்டு போகணும் இல்லையா அதெல்லாம் தோஸ் ஆர் நோன் நோன் அஸ் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் சைஸ் வேர்ட் சைஸ் இட் டினோஸ் த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் process by a single instruction okay by the micro processor or micro processor or single instruction la ethana number of bits adnala process panna mudiyum okay va access pandrathu adala vandu processing la varum andha maari access panna kudiyadha word size nu solluvom okay word size na ena appdi pathina indha ram la vandute evlo amount of data va okay va amount of bits data nu solla mudiyadha bits amount of bits are at the time in the processor access panna mudiyumo adha tha word size nu kudupom ipa micro processor la number of pins ethana irukku nu vechu kuda namba word size solalam for example inga pathinga appadina idu solirom and na input output pins irukku ya total number of pins adhu vandute micro processor architecture solrudhu for example let us see This is a 4-bit microprocessor. This is a 4-bit microprocessor. This is a 8-bit microprocessor. This is a 4-bit microprocessor. This is a 4-bit microprocessor. So, how do you input the output? How do you output the output? 4-4 pins. So, this is a 4-bit processor. 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 
ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் வேர்ட் சைன்ஸ் ஓகே 